അസ്ലാമലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി മീനൊന്നും ഒട്ടുടയാതെ തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് മീനാണ് മീൻ ഞാനൊരു രണ്ട് കിലോ മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറ്റയാണ് ഇതുപോലത്തെ കഷ്ണം മീൻ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല മുള്ളധികം ഇല്ലാത്ത മീൻ എടുത്താൽ മതി അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ തലയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കിലോ മീൻ എടുത്തതിന് ഞാൻ നാല് വലിയുള്ളിയാണ് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വലുതായ കാരണം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത കാരണം ഞാനൊരു ആറ് ഏഴ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് തോലി കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു എട്ടലി വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ചോറിന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചോറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ മുട്ട കോൺഫ്ലവർ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് മീനിൽ മസാല വരട്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മീനിൻ്റെ കൂടെ തൈര് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മീനൊന്ന് മസാല വരട്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീരും അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട വേണ്ടാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് പകരം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി മുട്ട ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒക്കെ കട്ട് ഒടച്ചിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മീനൊട്ടും പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മീനിൽ പുരട്ടാനുള്ള മസാല ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ മീനെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കിയിട്ട് മസാല പുരട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള മീന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ മീനും മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മീൻ എത്ര ഉള്ളത് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെപ്പോൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മീൻ ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റ് സൈഡും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എണ്ണയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മീനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മീനും ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്
മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്തൊടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിക്കായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തൈര് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരക നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു അരക്കപ്പ് തിളപ്പിച്ച് അറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം മസാല നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച മീന് മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് മീനെടുത്തിട്ട് മുള്ളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് മീനെടുത്ത് മുള്ള് മാറ്റിയിട്ട് മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുള്ളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ചെറുതാക്കി ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മീനിട്ട ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഈ മസാല എല്ലാം മീനിൻ്റെ മേലേക്കും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഇലക്കി കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ മസാല എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മീനിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി തടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് മീനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് മീനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ മീനെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ചേർത്ത് ഫ്രൈ ആക്കുന്ന കാരണം ഒട്ടും മീന് വെന്തൊടഞ്ഞു പോകില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന നേരത്താണ് ചോറിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ ഈ മസാലയും ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചോറ് ദമ്മിടുന്ന സമയത്തെടുക്കാം ഇനി ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്തതും രണ്ട് ഏലക്കായ ചതച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പകുതി വലിയുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കിലോ അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോൻ്റെ ഒരു കപ്പ് അരി അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പിന് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് അരി വറ്റിച്ച് നെയ്ച്ചോറാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ ഇപ്പം ഏകദേശം അരി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ദമ്മി ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മീനിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല മീൻ നമ്മൾ ചോറ് ഇട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോറിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ദമ്മീത ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം മീനും ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ദമ്മാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ദമ്മീത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 